మీకు స్వాగతం నేను మీ ఆమని ముందుగా బుల్టెన్ లో హెడ్ లైన్స్ నిర్మాణం నిలిచిపోవడంతో ఆందోళన చెందుతున్న బాధితులు యువత మోడలింగ్ రంగంపై దృష్టి సాధించాలని ప్రిన్సెస్ ఆఫ్ ఏపీ తెలంగాణ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ టైటిల్ విన్నర్ అనుశ్రీ పిలుపునిచ్చారు ఇటీవల విజయవాడ అమరావతి కన్వెన్షన్ సత్యా టీం ఆధ్వర్యంలో వింకీ కొరియోగ్రఫీ చేసిన ప్రిన్స్ అండ్ ప్రిన్సెస్ ఏపీ తెలంగాణ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ సీజన్ ఫోర్ పోటీలో ఆమె విజేతగా నిలిచారు ఈ సందర్భంగా అనుశ్రీని స్థానిక పౌర గ్రంథాలయంలో ఉదయ కొల్లి ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా సత్కరించారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ భారత్ తరఫున గ్లోబల్ స్థాయిలో మోడలింగ్ లో రాణించి ఎక్కువ మంది యువతి యువకులను మోడల్స్ గా తీర్చిదిద్దాలనేదే తన లక్ష్యంగా చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా వీరుమామ వైజాగ్ కిడ్స్ ఫ్యాషన్ రన్వీ వైజాగ్ రాక్ సింగర్స్ పోస్టర్ ను అనుశ్రీ ఆవిష్కరించారు అనంతరం వైజాగ్ ఐకాన్ ఈవెంట్ డైరెక్టర్ వీరుమామ న్యూ హోప్ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకురాలు డాక్టర్ మంచా నాగమల్లేశ్వరి ఉదయ కొల్లి సురేష్ బాబు చేతుల మీదుగా అనుశ్రీని ఘనంగా సత్కరించారు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా షీఈ్ ఎ స్టూడెంట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ ఫ్రమ్ కోహినూర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆ తర్వాత సాఫ్ట్ సోల్లో ఎస్ఈఓ ఇంజనీర్గా కూడా పనిచేసి ఇప్పుడు మోడలింగ్ రంగంలో అలాగే టోటల్ ఫ్యాషన్ రంగంలో నెక్స్ట్ సినిమా రంగంలో ఓటీటీ రంగంలో కూడా తను అడుగుపెట్టి మరి ప్రిన్సెస్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్ తెలంగాణ So, title winner Anushri ki mundhuga congratulations uh, from uh... Uh, Anushri ki congratulations chepthunna no endu kante thanu vishaka amma endi kabatti ivala thanu win ayindani nenu anukuntunna no ela aithe ippudu varaku thana meedu chupinchinatuvanti prema aithe undi adi thanu మిస్ ఇండియా కూడా సెలెక్ట్ అయినట్టుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరు కంగ్రెస్ చేయండి ఎందుకంటే మనకి విశాఖకి సంబంధించిన ఒక అమ్మాయి ఇండియా స్టేజ్ వరకు వెళ్ళడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఏ సింపుల్ థింగ్ అండి ఎందుకంటే మహిళలు ఏ కార్యక్రమం అయినా చేయండి ఇప్పుడు నేను పొలిటికల్గా ఉన్నాను ఫ్యాషన్ ప్రపంచం అవ్వచ్చు బిజినెస్ రంగం అవ్వచ్చు ఎలాంటి రంగంలో అయినా సరే ముందుగా మహిళలు వస్తున్నారంటే చాలా నెగిటివిటీ వస్తుంది దాన్ని ఎదుర్కొని సక్సెస్ అవ్వాలి అని అంటే చెప్పినంత ఈజీ కాదు నువ్వు కాంపీట్ చేసిన ఈ కాంపిటీషన్లో నేను కూడా భాగస్వామి భాగం అయ్యాను అదే అదే కాంపిటీషన్ అదే టైటిల్ మేల్ వర్షన్లో నేను గెలవటం జరిగింది అండ్ ఫీమేల్ వర్షన్ అను గెలిచింది అను గురించి స్పెషల్గా చెప్పాలంటే రెండు వర్డ్స్ ఈవెన్ బిఫోర్ ద కాంపిటీషన్ అను ఇఫ్ రిమెంబర్ స్పెక్టాక్యులర్ అండ్ స్పాట్లెస్ వాక్ చేస్తావు నువ్వు నువ్వు ఖచ్చితంగా గెలుస్తావు అని అప్పుడే చెప్పాము ఈవెన్ బిఫోర్ ద కాంపిటీషన్ అబౌట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పీపుల్ ఈ కాంపిటీషన్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మోడల్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మోడల్ యాస్పిరెంట్స్ అను హెస్ వన్ ది టైటిల్ కంగ్రాచులేషన్స్ అగైన్ and a uh, couple of weeks ago when i was talking to her over phone chepa you should be looking at bigger titles you should go for miss india competition also ani na peru anushri actually prince and princess 2022 lo apn telangana lo win ayanu nan ikkadiki pilichina atuvanti uday garki and ikkadiki reach chesina atuvanti media mitral andarki thank you so much andi and especially veeru mama garki and dr malleswar garki thank you so much ma'am naku inta manchi opportunity meer kalpincharu సో ఇలా మాట్లాడుతున్నాను అని అనుకోకండి ఇది నాకు ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి నేను స్టెప్ బై స్టెప్ వెతకాలని మీ అందరి ఆశీస్సులు నాకు కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఇదే ఇన్స్పిరేషన్తో నేను మిస్ ఇండియాకి కూడా వెళ్ళాను అక్కడ కూడా సెలెక్ట్ అయ్యాను మీ అందరి ఆశీర్వాదం ఉంటే అది కూడా విన్నాయి డెఫినెట్గా నేను వస్తానని నా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది మీరందరూ కూడా నన్ను బ్లెస్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నేను ఒక మోడల్ ఒక యాక్టర్గా నేను వచ్చాను అంటే నా ఫ్యామిలీ నాకు చాలా సపోర్ట్ చేసింది నన్ను పెంచింది పుట్టింది డా మమ్మీ డాడీ అయినా పెంచింది మాత్రం అక్క బావాన్ని వాళ్ళకి నిజంగా నేను ఈ స్టేజ్లో ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నాను అంటే దానికి కారణం మా అక్క బావ ఉంది థ్యాంక్ యూ బావా థ్యాంక్ యూ అక్క ఇంత మంచి లైఫ్ నాకు వచ్చింది అంటే దానికి మీరే నాకు కారణం చిన్నప్పటి నుంచి పెంచి ఇంత చేశారు అండ్ మోర్నింగ్లోకి రావడం ఇదే నాకు ఫస్ట్ టైం అండి అది కూడా వెంకయ్య గారు నాకు ఒక మెసేజ్ వచ్చింది ఇన్స్టాగ్రామ్లో దానివల్ల నేను నేను ఫస్ట్ తీసేసా పక్కకి 
బట్ ఒక లైఫ్ అయితే ఇక్కడ దొరుకుతుందని వాళ్ళ టీమ్ని నేను వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత నేను వెళ్ళడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెంకీ గారు అండ్ సత్య గారు ఇంత మంచి ఆపర్చునిటీ నాకు మీరు ఇచ్చారు ఈరోజు నేను ఇంత ఇళ్ళ ముందు కూర్చున్నానంటే దానికి కారణం మీరే పేదవారి సొంత ఇంటి కళ నిజం చేసేందుకు అప్పటి టీడీపీ ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టిన టిట్కో ఇళ్లకు గ్రహణం పట్టిందని అసంపూర్తి నిర్మాణాలతో అందరినీ ద్రాక్షలా తయారయ్యాయని ప్రజలు వాపోతున్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాస మండలం జాతీయ రహదారి సమీపంలోని కోసంగిపురం దగ్గర అప్పటి ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన టిట్కో ఇళ్ల నిర్మాణం అర్ధాంతరంగా నిలిచిపోయింది దీంతో ప్రజలు తీవ్ర ఆందోళనకు గురవుతున్నారు ప్రతి పేదవాడి హాల్ బెడ్రూమ్ కిచెన్ పూజ గది ఓపెన్ బాల్ ఉండే ఇళ్లను నిర్మించి ఇచ్చేందుకు ఒక్కొక్క లబ్ధిదారుడి నుంచి ఐదు వందల నుంచి యాభై వేల రూపాయల వరకు డేడీలను పలాస కాశీబుగ్గ మున్సిపాలిటీ కమిషనర్ పేరున అధికారులు కట్టించుకున్నారని కానీ ఇప్పటికీ ఇల్లు ఇచ్చే దాఖలాలు కనిపించకపోవడంతో బాధ్యత ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇప్పటికైనా ఈ ప్రాంత ఎమ్మెల్యే రాష్ట్ర మంత్రి సీతిరి అప్పలరాజు చొరవ చూపి టిట్కో ఇళ్లను లబ్ధిదారులకు త్వరితగతిన అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు మా పేరు గంధం కళ్యాణ్ కుమార్ అండి మేము శ్రీనివాస నగర్ కాశీబుగ్గ పలాస మున్సిపాలిటీ ఏరియాలో ఉంటామండి మాకు ఏహెచ్పి హౌసు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో శాంక్షన్ అయిందండి మూడు వందలు చదర పడుగులది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో శాంక్షన్ అయింది మాకు మేము ఐదు వందల రూపాయలు డీడీ కూడా తీసామండి తర్వాత మాకు మొబైల్కి మెసేజ్ కూడా వచ్చిందండి నెంబర్తో సహా ఎలాట్ అయినట్టుగా మెసేజ్ కూడా వచ్చింది రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్లో మెసేజ్ వచ్చింది అప్పుడు మేము చాలా ఆనందంగా ఫీల్ అయ్యామండి తర్వాత మాకు ఈ టీడీపీ గవర్నమెంట్ ఉన్నంత వరకు మాకు చాలా హోప్ ఉందండి తర్వాత కూడా మాకు గవర్నమెంట్కి డబ్బులు కట్టాం కదా అని చెప్పి చాలా నమ్మకంగా ఉన్నామండి వేరే గవర్నమెంట్ వచ్చినా మా పని అవుతుందని చెప్పేసి కానీ మాకు రెండు వేల పద్దెనిమిది అయిపోయింది పంతొమ్మిది అయిపోయింది ఇరవై అయిపోయింది ఇరవై ఒకటిలో ఇప్పుడు మాకు ఇరవై ఆఖరిలో ఇరవై ఒకటిలో తెలియజేశారండి హౌసులు అనేవి మరి వాళ్ళు మీకు రావు మీ అమౌంట్ తర్వాత ఎప్పుడు తిరిగి వస్తుంది మీకు హౌస్ మరి రాదు అని చెప్పి తెలియజేశారండి చాలా నిరాశ పడ్డాము చాలా అది చాలా మొత్తం పక్కగా కాంక్రీట్గా చాలా ప్లాంట్గా కట్టే హౌస్ మనకు వస్తుంది అనుకున్నాము రాలేదని చెప్పి చాలా బాధపడ్డాము తర్వాత మళ్ళీ మనకి వేరే ఈ ఇది మిస్ అయిన వాళ్ళకి వేరే ఇంటి స్థలం ఇస్తామన్నారు ఇల్లు ఇస్తామన్నారు కానీ మనకి ఏది రాలేదండి తర్వాత ఈ ఐదు వందలు కూడా ఇప్పుడు దాకా వాళ్ళు రిటర్న్ చేయలేదండి తర్వాత కౌన్సిలర్ గారికి కలిసాము తర్వాత కమిషనర్ ఆఫీస్లో కలిసాము మున్సిపల్ కమిషనర్ గారికి కలిసాము కానీ ఎటువంటి మనకి సమాధానం రాలేదు మనకి ఇప్పుడు దాకా పరిష్కారం కాలేదు అది సమస్య అండి మరి కొద్దిగా ఇది ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్తారనేసి ఆశపడుతున్నామండి శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా హిందూపురం ప్రెస్ క్లబ్ వద్ద ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ వర్గ విభేదాలు తారాస్థాయికి చేరాయి వైసీపీ మాజీ సమన్వయకర్త చౌలూరు రామకృష్ణారెడ్డి అనుచరుడు హిందూపురం రూరల్ ఎంపీ స్థానిక ప్రెస్ క్లబ్ వద్ద ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేశారు అయితే ఎమ్మెల్సీ వర్గీయులు ప్రెస్ మీట్ ను అడ్డుకోవడంతో ఇదే విషయంపై మళ్లీ ఎమ్మెల్సీ వ్యతిరేక వర్గం వారు చిలమత్తూరు ఎంపీ పురుషోత్తం రెడ్డి మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ బలరాం రెడ్డి మాజీ వైసీపీ సమన్వయకర్త కొండూరు వేణుగోపాల్ రెడ్డి పద్దెనిమిది మంది కౌన్సిలర్లతో ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేశారు ప్రెస్ మీట్ జరుగుతున్న సమయంలో ఎమ్మెల్సీ మహమ్మద్ ఇక్బాల్ వారి అనుచరులు ఒక్కసారిగా ప్రెస్ క్లబ్ లోకి దూసుకుంటూ వచ్చి వార్నింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇరు వర్గాల మధ్య విలేకరుల సమక్షంలో ఒకరిపై ఒకరు దాడికి దిగారు పోలీసుల వైఫల్యం వల్లనే ఇదంతా జరిగిందని విలేకరులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు
మండలం బొడ్డపాడు గ్రామంలో శుక్రవారం తితిరి పెంపు పరిహారం చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఏపీ అసెంబ్లీ స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం గౌరవ అతిథులుగా రాష్ట్ర రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి ధర్మాన ప్రసాదరావు రాష్ట్ర మత్స్య శాఖ మంత్రి సీతిరి అప్పలరాజు పాల్గొన్నారు అనంతరం బాధితులకు చెక్కులు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్సీ దువ్వాడ శ్రీనివాస్ శ్రీకాకుళం జడ్పీ చైర్మన్ శ్రీకాకుళం జడ్పీ చైర్పర్సన్ పిరియా విజయ రాష్ట్ర కళింగ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ పేరాడ తిలక్ శ్రీకాకుళం జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీకేష్ లాట్కర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇతర బ్యాంకుల నుంచి వచ్చినటువంటి ఖాతాలు ఉన్నటువంటి వారికి ఒక రోజు రెండు రోజులు ఆలస్యం అవుతుంది పడలేదని గాబరైపోకండి టీడీపీ వాళ్ళకి మీ పేర్లు మేము తీసేయలేదని ఈ సందర్భంగా మీకు మనం చేస్తాం అసలు దానికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మీరు మీకు వస్తుంది ఎవ్వరు ఈ పార్టీలో అలాంటి పనులు చేయడానికి ఎవరు తెగించమని ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తూ అదే గొప్ప కార్యక్రమం అయితే ఒక బలహీనుడు పేక నొక్కి వాడి అవసరాలని వాస్తవాలని మరుగును పెట్టి ప్రభుత్వం అనేది ఒక కుటుంబాన్ని అణిచి తొక్కి పెట్టడానికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అదే గొప్ప పని అని మీరు ఎవరైనా అనితే నేనే చేయలేదు కానీ ఈ ప్రభుత్వానికి పెంచిన ప్రభుత్వం ఇంకోటి ఉందా సామాన్యుడు కాదుగా దీన్ని అభిమానాన్ని మా ఆత్మాభిమానాన్ని నా విశ్వాసాన్ని బ్రహ్మాండంగా పెంపొందించినటువంటి ప్రభుత్వం కదా ఇది ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి ప్రపంచంలో మన కుటుంబానికి కూడా విజ్ఞాన వేదిక మీద ప్రపంచ విజ్ఞాన వేదిక మీద విజేతగా నిలబెట్టాలి అందుకోసం ఆయన పడుతున్నటువంటి తప్పను మనం అందరం చూస్తున్నాం ప్రమాణం స్వీకారం చేసినప్పుడు చెప్పారు నేను అవినీతి లేనటువంటి పాలన అందిస్తానని పేదరికాన్ని పారదోలుతానని క్వాలిటేటివ్ లైఫ్ జీవన ప్రమాణాలు కలిగినటువంటి జీవితం అందిస్తానని విద్యను అందిస్తామని అందుకే పేదరికం విద్యకు అడ్డంకి కాకూడదు కోనసీమ జిల్లా ఆత్రేయపురం మండలం వాడపల్లి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయానికి భక్తులు పోటెత్తారు సుప్రభాత సేవ అనంతరం భక్తులకు దర్శనానికి అనుమతినిచ్చి ప్రసాద వితరణ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ ఈవో సత్యనారాయణ రాజు ఆలయ చైర్మన్ రమేష్ రాజు ధర్మకర్తలు పాల్గొన్నారు మైనార్టీల సంక్షేమానికి వైసీపీ ప్రభుత్వం తూట్లు పొడిచిందని రాష్ట్ర మైనార్టీ కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శి కట్టపూడి మహబూబ్ బాషా మండిపడ్డారు అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గం పట్టణంలోని టీడీపీ పార్టీ కార్యాలయంలో శుక్రవారం ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో కట్టపూడి మహబూబ్ బాషా మైనార్టీ నాయకులు మానంపల్లి ఉస్మాన్ మాట్లాడారు నిధులు లేక దుల్హాన్ పథకం నిలిపివేశామని హైకోర్టుకు వైసీపీ ప్రభుత్వం చెప్పడాన్ని వారు తీవ్రంగా ఖండించారు తమ మేనిఫెస్టో బైబిల్ ఖురాన్ భగవద్గీతతో సమానమని చెప్పుకున్న ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం దులహాన్ పదం అమలుకు డబ్బులు లేవని చేతులెత్తేయడం దుర్మార్గమని మండిపడ్డారు మైనార్టీలకు ఇచ్చిన హామీని ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి అమలు చేయడం చేత కాదని చేతులెత్తేసిన నేపథ్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వైసీపీ పార్టీలో ఉన్న మైనార్టీ ప్రజా ప్రతినిధులందరూ తమ పదవులకు రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు లేని పక్షంలో ముస్లిం ద్రోహులుగా మిగిలిపోతారని పేర్కొన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నవరత్నాలు అని మేనిఫెస్టో పెట్టి అధికారంలో వచ్చి ముస్లిమ్స్ ముస్లింస్కి నవరంధ్ర నవరంధ్రాలు పెట్టాడు జులాన్ పథకం అన్నాడు యాభై వేల రూపాయలు చంద్రబాబు నాయుడు యాభై వేల రూపాయలు ఇస్తారు మేము అధికారంలో వస్తే మీరు పోయి ఇంట్లో అక్క చెన్నెలకు చెప్పండి లక్ష రూపాయలు ఇస్తున్నారు నేను అని చెప్పి చెప్పి అన్నాడు ఎవరికి ఇచ్చారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పాలి మాకు ముస్లిమ్స్ మీరు ఏం చేసినారు గుల్హాన్ పథకం లే మైనార్టీ లోన్ లే అచ్చంపి అన్నారు లేదు విదేశ విద్య అన్నారు లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు 
అన్ని కులాలతో సమానంగా మైనార్టీలో ఉన్నారని చెప్పి విదేశ విద్య అనేది పెడితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చే ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత విదేశ విద్య కూడా లేకపోయింది అసలు మీరు మైనార్టీకి ఏం చేసినారో అని అడుగుతున్నా ఇక్కడ కూడా రైతులలో కూడా కొన్ని మైనార్టీ వార్డులో దుల్హన్ పథకం వస్తుంది లక్ష రూపాయలు ఇస్తాము మైనార్టీ లోన్ ఇప్పిస్తాము పుట్టు మిషన్ ఇప్పిస్తాము అందుకే ఆదుకుంటామని చెప్పి ఈరోజు ఆరు మంది కౌన్సిలర్ మీరు మైనార్టీ కౌన్సిలర్ గెలిచారు నవరంధ్రాలు పెట్టాడు అందుకోసం ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి మైనార్టీ అయితేనేమి మైనార్టీలో ఎమ్మెల్యేలు అయితే అయితే ఎమ్మెల్సీలు అయితేనేమి ఈ వార్డు కౌన్సిలర్లు రాజులకు మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ తక్షణమే మీ ముఖ్యమంత్రి మాట తప్పున్నారు కాబట్టి మీ పదవులకి రాజీనామా చేయాల ఒకవేళ మీరు రాజీనామాలు చేయలేకపోతే ముస్లిం సమాజం ద్రోహంగా మిగిలిపోతారు మీరు మైనార్టీ దాంట్లో డిప్యూటీ సీఎం గా ఉన్నావు మైనార్టీలకు సంక్షేమం కోసం ఏమి పాట పడతా ఉంది ఈ గవర్నమెంట్ మరి పాట పడతా ఉందా లేదా గత ప్రభుత్వంలో ఈ విధంగా వీధ వాళ్ళకి యాభై వేలు ఇస్తే అది ఎంతో తోడ్పాటు అయ్యేది ఈ పరి ఈయన లక్ష రూపాయలు ఇస్తానని చెప్పి ఇయ్యలేదే అని ఎందుకు కానీ ఆయనకి నిలది ఇయ్యకూడదు అని చెప్పి నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను మరి ఇదే విధంగా గతంలో ఒక్క మైనార్టీని గుర్తించింది ఏంటటువంటి ఇది అంటే మైనార్టీ సోదరులు కానివ్వండి వాళ్ళు కానీ గుర్తించాల గతంలో మైనార్టీలని గుర్తించి ఉండేటటువంటి ప్రభుత్వం కేవలం తెలుగుదేశ ప్రభుత్వం అని గతంలో మైనార్టీలకి కేవలం వాళ్ళకి ఆర్థికంగా ఎదుగుదల లేదు వాళ్ళు ఎలక్షన్లో ఎదుర్కొనేటానికి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అని చెప్పి కోప్షన్ మెంబర్లు జిల్లా పరిషత్లో కానివ్వండి మండలాల్లో కానివ్వండి మున్సిపాలిటీల్లో కానివ్వండి ఈటటువంటి స్కీమ్ ప్రవేశపెట్టిండేది ఒక్క రామారావు తప్ప ఈయన కాదని చెప్పి ఘంటాపటంగా నేను వార్తలు ముగించుకున్న ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి మైనార్టీల సంక్షేమానికి వైసీపీ ప్రభుత్వం తూట్లు పొడిచిందని రాష్ట్ర మైనార్టీ కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శి కట్టపూడి మహబూబ్ ఈ వార్తలను తుడితే సమాప్తం మళ్ళీ బీటలో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం జర్నలిజమై శ్వాసగా అక్షరాలే అభ్యుదయంగా స్థానిక సమస్యలు మరియు సామాన్యుల మనోభావాలపై అనుక్షణం అసలైన సమాచారం ఆవిష్కరిస్తూ సామాన్యుడి కష్టం నుండి ఇష్టం వరకు వారధిగా నిలుస్తూ మీ ముందుకు వచ్చింది మన టీవీ మనందరి టీవీ ఏపీ లోకల్ టీవీ